Diolch chyfawr iawn. Sioned hiws, dyn enw i, um, a fel bydd o Josef a ddiolch am y cyfrwyniad fi sydd yn cyflwyno, gyn cadeirio y sesiwn nesa ma sydd yn hwn gyda'r fideo. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuna bod fi uh, bod y fideo dan i newydd i wylio, yn dod ar hyn dan i'n mynd i drafod heddiw yn, yn ddiw i ni a dan i'n gweld profiadau pobl. Um, Dan ni'n gweld y sefyll efo enbyd, mae'r rhai cymuned yma cymuned yn ei wynebu. Ond hefyd dwi'n credu dan ni'n gweld yr egni sydd yna, y bwriad sydd yna, a'r cryfder sydd yna cymuned i wneud gwahaniaeth. A dwi'n siŵr felly heddiw beth dan ni'n siŵr ymbolchu ynddo ond i'r cyfle i wneud y gwahaniaeth yna. Felly, falch iawn o fod wedi rhannu'r llwyfan gyda fideo yna. Ond nid fi fydd yn gwneud y siarad i gyd, mi fydda hoffwn i gyflwyno yn gofyn i'r tai siaradrau sydd yn mynd i fod yn uh, cyflwyno yn siarad yn y, y jordau yma efo fi i ddod fyny y llwyfan a sgolwch yn dda. A tra fy nhw'n gwneud hynny, um, mi na'i jyst wneud i chyddi bach yn lun a ymhofiad i mae gen i dwi'n gweithio yn, 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 wedi gweithio yn y bu tai cymdeithasol a go dro i dro mae'r cyfryngau'n holi i fi roi marn na rhyw ystadegyn sydd i dod allan yn fwy o diweddar ar ymlyn na 90 mil o'n i golio na'r rhestr aros, um, pob tir hent yn y farchnad breifat gyda 25 po bobl, gwahanol bobl yn chwilio amdan yn nhw yn, yn cystadlu gyda i gilydd mewn ffordd. Um, ac os gwrs na'n i wedi clywed y, y ystadegyn diweddarau can't take yn o fi lwyd o dai gwag. A bod tro ma nhw'n gofyn beth allwn i'n neud. Ac, Dyn adi mwy ar dau, dod ar rhaglenni gwahanol i fewn. Mae'r atebion, mae yna bob math o'r atebion, ond dwi'n credu fel dyn ni wedi clywed gan y siaradwyr blinorol. Mae'n teimlo fel bod tair system wedi torri. Um, a ger mae'r dau o'r siaradrau gyma dwi wedi gyflwyno mae'n rhai am yn nhw falle yn fwy uh, adnabyddus i chi neu gilydd. Um, Gofyn iddyn nhw gan y bwyntiad y problemau fyddwn ni, ond neu fod at fyny uh, yn y man. Ond, Fe fydd dwi wrth y modd yn medru cyflwyno um, y, y dau siarad wraig. Yn gyntaf i fydd Catrin O'Neill y siarad wedi hen arfer, sefyll ar lwyfanau, gwahanol falle yn canu ac yn chwarae fel deiad, yn rhan o deiad a driawd. Um, ond hefyd mae hefyd yn ymgyrchydd cyfunedol angerddol um, ac fe fyddwn ni'n clywed gan fi hi gobeithio llawer mwy am i chymuned hi yn aber dyfu a profiad. Mae hefyd yn ymgyrchu brynu'r swyddfeu post ac adeilad y garej yn aber dyfu. Yna mi fydd uh, Clarissa Cofisiero yn siarad, nesa, um, cyfarwydd i'r polisi a materion allanol cymunedau, cateri cymunedol Cymru ydy Clarissa. Um, mae hefyd yn dir, dir prwy, um, brif o'i threadwr yna. Hwn ydy'r corff i'r odech ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru ac mae wedi bod yn gweithio yn y, y mi tai er sawl blwyddyn yn gweithio yn y Ffederasiwn Tai Cymedlaethol a Chymdeithasau Llywodraeth Real Cymru. Mae hefyd yn gwirfoddoli ar SNN, Leaders Plus ac yn uh, gweithio yn gael i gyda Child Poverty Action Group hefyd, felly yn weithgar iawn yn y gymuned hefyd. Ac yn ola, ond mi wedi'r lleiaf o bellffordd yn cynhorydd Linda Evans, um, Feilydd Portfolio Patrefi ar Gabinet Cyngor Sir Gar. Um, mae'n hefyd yn dyrch prwy arweinydd Cyngor Sir Gar, wedi felly yn ddiolchgar iawn i chi, uh, i chi gyd ar fo'i chamser ac yn ddod yma heddiw. Yn ddiw ym hen cadair, a fel wedi clywed sawl un y deud, yn weithgar o'r nadwy yn ei chymuned, ac hefyd yn gweithio o fewn y system y, y llywodraeth leol. Ac felly dwi'n mynd i ofyn trefn y dydd, trefn y sesiwn yma fydd gofyn i bob un o'r tair ddod fyny i rannu profiadau nhw yn un ar problemau. Dy, ma, a, dy, mi fydd o'n anodd, achos dych chi'n dau fyddwn yn chi'n gweithio a tri o cael y tebio, dwi'n gwybod ond dy wedi cael y siarsio i adnabod y problemau sy'n gennym ni ar hyn o bryd. Um, darlunio'r arbyfwn tai presennol o gwahanol safbwyntiau. Felly os yn llai ofyn i Catrin ddod fyny gynta ac wedi fy ddydd cyfle i ofyn cwestiynau'r ôl i'r dair siarad. Felly Catrin, os yn llai ofyn i ti ddod yn hyn yma. Bwrdd i'r hawg sydd â chi. Ie, yeah, 
Det ska gå till mig. Men kan ni ha en bar? Så jag slår ut och är en blödden. Blödden är vid att bemärka en headlife och ta in i ett vivande en pensa. Och är du det inte? Ni vid blödden en defra på båda i väldigt hårda och rakta dövi väl när si. Kan jag bort ni vet inte hur en prisa asan och pensa vi hin. Dan ni vet vad man lukkas i att prövna ta in bar och är en tjeli om låt sina pris varnat. Yn cymaethlon, sef y cwm bychan sy'n olia fy dyfu. Lle yn hynod o bryd ffyrdd, ond ar ochr anghywyr y mynydd. Mae aber dyfu wedi newid cymaint dros y flynyddoedd. Pan o'n i'n fach, oedd mae cymuned agos iawn, gyda llawer o bobl yn enwedig y genhedlaeth hyn yn siarad Gymraeg, a tua pedwar deg o blant yn yr ysgol gynradd. Pan oedd mam yn fach yn pum dega, oedd na dau ysgol gynradd yn y pyntra, gyda ti a'r cant o blant. Rwa, y dyddia yma, dwi'n sna'n ddim ysgol gynradd o gwbl. Gyda'r plan sydd yn byw yn y pyntra, heb adnabod ei gilydd o herwydd, mae nhw'n mynd i tri ysgol wahanol yn yr ardal, ysgol yw'n gynradd i chi. Pan da chi'n cau ysgol mewn pentre fel am y dyfu, da chi'n tynnu allan calon y cymuned, a rhoi chwylen arall yn ein arch. Ar gwyl y banc yn mis awst, mae na tia tair mil o bobl yn pentre, yn y geia yw chwe chant. Mae bron iawn i chwe deg y cant o adeiladau yn y pentre yn ail gatrefi neu yn cael ei gosod ar gyfer gwyliau. Mae na tia tri chant o tai i rentio ar gyfer gwyliau, ond dim un heddiw er mwy byw tymor hir, dim un yn y pentre, dim byd o gwbl. Yn ystod cyfnod y clo, wrth glywad am bobl o ti allan yr ardal yn prynu tai yn canol y pentre am cash, heb bodfran, hyd yn oed cael viewings a teuluodd lleol yn cael eu tafu allan o getrefri er mwy creu mwy o Airbnbs. O'n i'n aml iawn yn torri lawr ac yn crio. O'n i'n teimlo mor anobeithio. Ond, diolch beth, wnaeth ffrind o Llandidoch roedd mewn cyswllt gyda Steve ac Ara Wilson. Oherwydd oedd y gymuned yna mewn ddyn i'n sefyllfa. Ddarwn i dechrau creu rwydwaith o fobl oedd yn pwyn i dros yr argyfwng tai a colled yr iaith Gymraeg ac yn y diwedd creu y siarter cyfiawnder cytrefu gyda bobl fel Chris Thomas oedd ar y fideo, Robert Idris, Bethan, Elin, Jeff a llawer mwy o fobl. Da ni wedi cael ei arianu gan Llywodraeth Cymru a diolch i Julie James am hynny i redeg y cynhadledd ar gyfwng tai cyntaroed y mychynlleth yn mis chwefro drytho gyda cant a 20 o fobl yn mynychu. A da ni wedi cynyrchu a droddiad gyda deg o amgrymellion os da chi heb weld o plis gofynnwch yn ei angopi, mae'n ddarlluniad gweddol dda. Dwi'n teimlo rwan ar ôl y cyfnod yma ers y cyfnod y clo, fel dweud i dod o hyd i trai i gwi o'r diwedd. Bobl sydd ddim am isel lawr a crio. Bobl ysfrydoliedig sydd am a chyf ein cymunedau cyn fod o'n rhy hwyr. Dweud i dysgu fod o'n bosib i cymunedau helpu ein hunan. Gyda cymorth, cwmpas, cymorgwynedd a llwyth o bobl eraill, Mae projectau cymunedol abydyfu wedi llwyddo i cael grant gan y Sheriff Prosperity Fund am hanner miliwn o binnoedd er mwyn achub y swyddfa post a garej yn abydyfu. Y garej oedd tai i dwi wedi sefydlu yn ôl y mil naw dail a dai. Mae o bleser mawr i weld cymaint o projectau cymunedol yn llwyddo hefyd ond Mae angen llawer mwy o gefnogoedd, cymorth ac arian, rymuso grwpa cymunedol a chymryd estrain oddi ar y sgwyddiad gwirfrolwyr sydd yn redeg y prosiectau anhygoel yma mor anwam. 
dwi'n mor falch o gyngor gynnedd a mae ddiffig ofn a'i ffolisiau arloesol fel codi treth cyngor erth y cwpedwar a prynu'n ôl taim yn cymunedau ni. Mor aml, da ni'n clywad fod adeiladu tai newydd i'r ffordd i ddatrys yr argyfwn tai. Ond da ni'n gwybod fod rhaid ni bod llawer mwy creadigol na hynny. Yna fe'r dyfu dwi'n snad ein llawer o tir ar ôl i adeiladu tai da ni wedi gwasgu rhwng y môr a'r mynydd. Mae'r mater mor gymhleth yn dydio, a ti ydy o ddim yn neud a i ymwneud â chreu cartrefi yn unig. Mae angen creu llefydd a cymorth i bobl lleol, creu busnesau newydd a chyflo dda trwy gydol y flwyddyn. Da ni angen ysbrydoli a chefnogi ein bobl ifanc ac allu o gyn nhw i gweld dyfodol deniadol yn ein cymunedau. Da ni angen cyfarthrebu yn well defnyddio positifrwydd i ennill drosodd rai o'r bobl sy'n camfeiall y rhesymau fod polisio fel codi treth cyngor yn cael ei wneud dwi'n gweld hwn yn aml iawn yn abertyfu. Nid fel maen nhw'n deud fod wyneb council can't manage their money so they're raising funds out of us dwi'n clywad hynna o hyd yn abertyfu. Mae'r agwedd yma yn rhy aml, ond weithiau pan dwi'n esbonio'r ffeithiau dwi'n newydd sôn am dan y barod, mae pobl yn dechra deall ac mae agweddau nhw yn newid. Wrth gwrs fydd na rai sydd ddim eisiau gwrando, a mae nhw'n hapus iawn i chwarae'r victim bob tro. Dwi eisiau gwybod, oes na ffordd o estyn allan i'r bobl sydd am gwerthu ei amgartrefu a'i letsgwyliau a ddeud Have you actually considered letting your property residentially? Ac esbonio am yr argyfwn tai a'r dai o ni y byddent nhw yn gallu wneud yn y cymunedau yn y proses. Mae bob un tu sydd yn cael ei trwy nôl mewn i cartref yn gyfri. Mae'n aheriau enfawr wynebau yn cymunedau, ond dwi yn credu fod yna ddigon o allu angerd a positifrwydd rhyngddo ni i gyd i sicrhau dyfodol biwiog a chynaladwy i'r cenedlaethau sydd fi dod. Tenants received support in the first six months of this year, 
all of the housing associations we spoke to talked about the work they do to help tenants to navigate that is a horrifically complex system. For those that work in it day in, day out, it is difficult to be able to connect people with the support that they need to be able to keep their heads above water and to be able to uh, prosper and to live well within their homes because it isn't just about a home, it's about living well within it. As you can see from the slide, hardship grants are being made available by housing associations and many other support organisations, many of whom are in this room today. 70% of housing associations expect the demand to go up again this winter, they expect to put more money in to support in tenants. And I thought what was really striking, and as I said, there's a report coming out uh, next week with lots more detail on this, but food, furniture and energy were the top reasons that people got in touch with their housing association for help. The real fundamentals of living well within a home. So what does this mean in terms of services and organisations? Well, of course, it creates huge pressure. So here are some findings from, again, shortly to be uh, released, a uh, set of research, which we commissioned with Kimoth Cymru, who represents homeless and support providers in Wales. And this is around the impact of chronic underfunding for preventative services. And we're here today to talk about a right to adequate housing, to live well within your home, to be able to access homes. And I would argue that supporting the fundamental, the foundation of prevention within that is absolutely crucial. And you can see from the, the statistics on the slide that we are chronically underfunded. 81% of providers saying that demand is increasing and not just demand increasing but the complexity of those support asks are increasing day on day in and day out. 91% uh, say so they've got a workforce crisis, they cannot afford to cover the increase in their staff wages, they are losing staff to supermarkets who can provide better working, working conditions, more consistency around uh, salary and, and support. A number of them talked about the concern about being able to bid for contracts coming forward, having to withdraw. And we, alongside our, our colleagues in Kimorth and others, are arguing really strongly in the run-up to the Welsh Government election that home is a support grant, this funding that supports prevention to keep people in their homes and to prevent people reaching crisis point should be at the core of any housing strategy to end the housing crisis in Wales. Now, of course, there's wider external pressures, which I know all of you in this room will be well aware of, but this graph never fails to kind of put the chills in me, actually. And look, the, the house building uh, line is the, the top blue one. You can see it's is rising further and faster than anywhere else. Um, increase of 36% in the cost of house building. Uh, the Charles Institute of Housing Cymru uh, and took some research two years ago, but it remains as relevant today as it did then. Uh, in which local authorities and housing associations all talked about that stretch on their services. And that's what we're seeing across the board, whether it's building new homes or whether it's making sure that the existing social homes that we've got are great quality. They are safe, warm and people can live well within them. All of this costs more, it places strain on delivery organisations and means that in an environment where need is growing, it becomes more and more difficult to keep up. So. I've been asked to focus on challenges, but I couldn't help myself, but just to spare a word about what some of the options might be. And I think ending the homeless crisis is possible, it is absolutely is, and it is necessary, but it needs to be planned and phased. And for us in Wales, we suffer from a lack of data. We really do need to understand the challenge of the housing crisis at a granular level in communities. That means supporting local authorities in their local housing market assessments, but it's wider than that. It's about understanding the movement of people around our country, understanding why people, which people are moving into our homes in social housing, what is making that, that, that tenancy a success, and preventing um, any loss of that tenancy, and really understanding that better so that we can make sure not just the building of housing reflects need, but the allocation of that home <coughs> is suitable for the person that goes into it. And that is not easy, that is a complex job, and it requires uh, people who know their communities, grounded in their communities, with the data behind them to help them. We need to build certainty where possible, the delivery arm of the system. By that I mean associations, local authorities, though, uh, third sector organisations that are out there, day in, day out, providing support. And that's about um, keeping as much certainty in the system as we possibly can, in an environment where things are changing everywhere that we look, and there is risk everywhere that we look. And that feels, it feels important in, in terms of sustainable services, 
But actually, if we don't do that, if we miss this opportunity, then we miss the opportunity to maximise the impact of the Welsh Pound, to keep it into communities, to keep spending it locally. And one of the statistics that we are most proud of in community housing coverage is the, is the pence in the pound spent by Welsh housing associations that stays in Wales. It's 85p in the pound, we want to get it up as high as we possibly can. To do that, we need to be able to have certainty over policy, plans and funding so that we can then pass on that certainty to supply chains, to SMEs, to make sure that that pound keeps circulating. I think we have to recognise that this is a system under pressure. Some of the statistics I shared with you today I think demonstrates that, but there are many, many more reports which show that there is tension across our system. And we know that money is in scarce resource. So, yes, there is an argument around funding and longer term funding, but alongside that, we'd like the Welsh Government and others to be able to think about uh, where the implementation gap is here. There is a limit to how quickly you can go on all fronts all at once, and there is a cumulative pressure on delivery bodies. So making sure, again, that we build that certainty within the system. And then finally, investing in fundamental services. And I know that, I'm sure, when we get to our panel discussion, we'll talk a bit about what stops us building quicker, faster, at, at pace. Some of those things are around investment in prevention, but also investing in those services that makes everything else tick planning services, consenting services, those kinds of things, and really focusing on how we make sure that we've got that really solid foundation stone with a system that, that works and allows a flow of homes to come through um, so that we can meet housing need. Cymdeithasol 
a chartrefi fforddiadwyd ychwanegol a gymrwywyd i weithredu. Cyflwynwyd a chyfarwydwywyd strategaeth dan yn 2016. Strategaeth i gael mwy o gartrefi fforddiadwy o fewn y sir. Rydym wedi defnyddio sawl ffyrdd i wneud hyn. Rydym fel cyngor wedi adeiladu mwy o gartrefi newydd yn ystod y blynyddau diwethau diwethaf nac y gwelwyd ers canol yn awdegau. Rydym wedi prynu cartrefi sydd ar y farchnad agored. Wedi adnewyddu adeiladau masnachol y cyngor ac adeiladau eraill i fod yn gartrefi. Gosod cartrefi ar ran trigolion trwy'n hasiantaeth gosod cartrefi adnabyddu'r fel gosod syml. Dod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd a chyd weithio'n agos gyda chymdeithasau tai yn y sir. Mae gyda ni erbyn heddi 2016 mwy o gartrefi fforddiadwy yn y sir a diolf byth amdanynt. Ond, dyw hyn ddim yn ddigon i ateb y gofynion. Mae mwy o ddi gartrefydd yng Nghymru yn cynnwys i'r gael nac y gwenwyd erioed. Mae'r cwestiwn falle yw pam bod hyn yn digwydd. Mae'n e'r hester eiang o angreiftiau o angeliadau sydd wedi ac yn dal i gyfrannu at y sefyllfa sydd o honni. Yn bennaf, costiau byw, a sydd yn ei dro yn gallu'r creu tlodi. Beth yw di ffynu at tlodi gofynnodd rhywun i fi? Wel yn ôl sefydliad dros eich rhwng tri, mae'n golygu methu cynhesu'ch cartref, methu talu hent yn ei fforygais, a methu prynu hanfodion ar gyfer eich plant. Mae'n golygu deffro pob ore yn gwynebu ansicrwydd ar gorfodaeth i wneud penderfyniadau anodd a marian. Mae 30.6% o blant Cymru yn byw mewn clodi. Mae 17% o blant, 17% o blant sy'n byw mewn clodi yng Nghymru yn byw mewn cartrefi lle mae pob oedolyn o fewn y cartre yna yn gweithio. Mae hwnna'n stori wrth ei hynna. Ac yn ola, mae 18 y cant o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn trodi, sef 1 o bob 5. Mae'r ffigwr yma wedi cynyddu 4 y cant dros y ddegawd fyddaf. Pan ddaeth y clo mawr cyntaf, fe newidwyd polisi digartrefydd gan Llywodraeth Cymru. I sicrhau bod pawb yn cael lledu, mae'r polisi yma dal mewn lle a crwy'n deall yn iawn, pam a crwy'n cytuno gyda'r polisi hwn. Mae'n anewid mawr hefyd wedi bod yn y ddeddf gosod cartrefi yng Nghymru. A go gan lyniad, mae mwy a mwy o langlos preifet yn penderfynu peidio parhau ar arfer yma ac yn gwerthu cartrefi. Yn hanesyddol, gyda rhyw fwyddyn yn ôl, yn wythnosol yn sir gael, byddem yn cael rhyw dri neu bedwar, ie, tri neu bedwar normod oedd hyn, yn cyflwyno i hyn yn ddigartre i'r cyngor. Yn ystod y ddwy flynedd ddwethaf, mae yna rhyw hanner cant yr wthnos. Ie, mae dwi'n nhw dri i bedwar i hanner cant yr wthnos yn troi at y cyngor am ei fod dan y gyffiad o fod yn ddigartre. Mae gyda ni ar hyn o blyd 898 o bobl ar yn cofrestr wedi cyfrwyno i hwn yn ddigartre. Ar lle bod nhw yn yr cychwyn y daith yna, ond dyn nhw ddim pendraw. Mae da ni dros trychad a hanner sy'n gweithio cyrraedd y pendraw, lle mae'r haid i ymgartrefu nhw. Mae gyda ni wythnos hyn, wythnos hyn, gan 43 mewn lleti dros dro. 37 o'r yna yn deliodd. A gallai ddim addo i chi bod rhyna mewn lleti dros dro sydd yn agos i ysgolion y plant ac yn ymlaen. Dyna sefyllfa sydd o hynny. Mae yna bwysau ar uffron a'r deiliodd ac unigolion sydd yn y sefyllfa yma. Yn y gystaf, 
ac a staff a rhannau'r tain sy'n delio gyda cysiadau fel yma yn ddyddiol. Rydym yn gwneud pob dim posib, cod i'r rhif, ein stoc o gartrefi, cadw'r rhent mor isel a phosib, yn ceisio cydweithio gyda lanlos preifed er mwyn ni dynantiaid fedru cadw dynantiaid. Sicrhau bod cartrefi dros dro a ddas a chwrpasol, bod y gefnogaeth y chwanegol angen sydd angen ar y tenant mewn lle, yn enwedig i'r rhai mwy o bregus yn ein pleith. Ac yn gweithio lawer llaw hefyd gyda'r dynantiaid mae'n dymdi. Mae'r gwaith mae'r hybiau yn ei gweud, mae gyda ni hybiau yn hanol trefi mwyaf yn ein tiri, yn rhoi cyrnogaeth amrysiadwy i deilioedd ac unigolion. Mae gyda ni'r awydd a'r benedigaeth i sicrhau bod trigolion ein sir yn cael y cyfleoedd gorau'n posib, mewn cael trefi sy'n addas ac yn yr ardaloedd cywir, ac hi'n un gweithredu ac yn edyladu ar hyn yn ddyddiol. Ond i rwyddo, mae angen mwy o gyfnogaeth Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru. Y peth mwyaf allai yw'r codi'r Local Housing Allowance, sydd ddim wedi codi dim o gymharu ar hent cartrefi preifet yn Gymru, a hyn yn hanfodol os yn i am helpu tynantiaid i aros mewn cartrefi o'r hent preifet. Mae yn hanfodol i fod yn codi. Codi'r Disgresionary Housing Payment sydd eto heb bod i'n ystod o blynyddoedd diwethaf. A Codi'r Disgresionary Assistant Fund Mae'r grantiau yma yno i helpu tynantiaid gadw'r tynantiaid, ond mae'r hent a chosti y byw yn codi tra bod y grantiau yma yn lleihau neu yn aros yn yr unfa. A gern bod y grantiau yma yn linell bywyd i lawer rhywbeth dros dro i wael. Beth yw'r diwediad Saesneg yna? It's a non-sticking, sticking plaster. Ac wrth gwrs, Sicrhau bod cyflogau sylfaenol yn uwch i'r rhoi cyfle i unigolion a thilioedd. Heb hynny bydd yn gogef dan neu'r byd brynu cartre na gyw'r hefti. Bydd sy'n bwysigaf mewn bywyd bod ni'n clachau'r corrau cyfle i bobl i rhoi cartre yn ond. A dechreuad bore ac unrhyw un gael yw bod cartre yn ond. Bod rhywle bod yn llegal o getre a bod nhw'n gweithio i mi getre. A mae'n gwneud gyda nhw cydre i hynny. Mae allan ni'n ymlaen am y pwnc fach ac a'r sôr ymlaen o lot o bethau wrth o chi. Achos mae yn agos iawn iawn i'n halon i hynny. Mae e'n bwg sydd yn cadw fi ar fi hyn ar y nos hefyd. Ond am y trwy'n na'i adael e'n fyna. Ond diolch chi'n waith eto i chi am y cyfle i'r rhoi'r sefyllfa. Mae'n sefyllfa drist, mae'n sefyllfa dor y honnys. Ac mae yna'n waith difrifol i wneud i Tri a oedd y trefn a symud y mae'r hwn. Diolch. Diolch o'r iawn ynda, diolch chi'r dair o'n chi a fi yn credu bod y ystodegau yna ddyn ni wedi newydd glywed wan yn pitio darlun di iawn. A ger bod yna chydig o eisiau sôn am sydd yna ni'n dod dros y problemau. Dwi'n credu bod ni wedi sticio i'r brif ac yn anffodus mae'n rhy hawdd i fi yn tio'r darlun yna. Ond yn sicr fe fydd yn ni yn hoffi wneud wan a rhoi cyfle i chi fel cyn i lleidfa ydy i ofyn cwestiynau i'r panel ar y materion yma gweld beth ydy'r problemau maen nhw'n ei wynebu yn ei meisydd gwaith i hynna. Felly, Os da chi isio gofyn cwestiwn, os dewch chi godi llaw a dweud bwyd da chi a wedi gofyn y cwestiwn. Tra da chi yn meddwl am hynny, mae gynna i am felly gwestiwn falle fy syn i medru pi gofynnu felly, os dewch chi meddwl am dani ar un o bryd. Dwi'n credu bod yna sawl peth i dod allan o'r cyfluniadau yna ymlaen a hefyd y fideo ymlaen a sydd da ni'n deall yr angen cymunedol a sut ydyn ni yn clywed llais pobl ac yn cwrdd ar galw am dai. Nifer fawr o ffactorau fanna yn hylch a sut ydyn ni'n cadw pobl rhag colli i tai a'r preventative yr agwedd yn amwysig. Ond falle, beth yn ni wastad wedi bod yn trafod ydy 
er adeiladu i genmil o dai um, a mae'r ffigwr mae gan Llywodraeth Cymru yn cael ei drafod o hyd. Chymod, y cwestiwn cyntaf a lle'n panel ydy, ydy hynny yn ddigonol, ac os nad ydyo, yn rhag dybio'r ateb, um, beth a llawdeddodau a chymdu ffasau tai i wneud i ddarparu mwy o gartrefu yn fwy cyflym. Os falle llai ofyn i'n clywed isod ddod fewn ar hwnna gyntaf? Lovely, thank you, Sianed. Um, is the 20,000 target sufficient? Well, certainly at CHC we, we lobbied for a 20,000 social homes target. It's a big increase from previous targets, which included uh, help to buy and other affordable housing measures. And housing associations was absolutely committed to playing their full part. And it was really great to see that despite huge headwinds <coughs> facing new build, that the latest Welsh Government statistics shows an increase in 20, of 26% in the number of new social homes that are being built, with housing associations built around 70% of those. Um, but I couldn't sit here and underestimate the challenge in building. It has never been more difficult. The increasing costs that I talked about in my presentation are really kind of biting on viability of development, delays across the board. So when we survey our members, they talk about uncertainty when they take new homes through the system. We, uh, we had some feedback from some of our members that talked about delays of between 6 and 29 months, costing millions of pounds, again introducing huge uncertainty and risk within the system. So it is incredibly challenging accessing the skills and the supply chain that we need. So is there more, that, do we want to do more? Do we want to go further and faster? Absolutely. But I do think that Linda was absolutely right, that, it, that social housing has an important part to play in this. But it, it needs to be wider than that. We need to look at the whole housing market and we would absolutely support that call for an increase in local housing allowance. There is hardly anywhere in Wales that it is sufficient to be able to rent sustainably in the private rented sector. That is not sustainable, that cannot continue. And so we will join, we join a chorus, I know of voices, lobby in the UK government to raise uh, welfare in line with inflation so that at least people that are in the private renter said to have a fighting chance of finding somewhere suitable. Thank you, Clarissa Diolch. So do we now have to stop there, Linda? Can I stop? Linda can tell you the catch it, yeah. Yeah, because you put a voice in, but when it's in the negative one, and can I wait to our other lady, which I was on in, and we're in Gurley Land for a month, and I've definitely been trying to have a bit of plans, and I'm trying to have a bit of a bit of a bit but we share our time, but then we have to flip plates. So we have to be able to do it. 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 We have to be able to a cross of power of the only other seer, and she can be man at a lap of authentic with border and take that continue on, and I will switch off your continue on for the Lord. And Mahuna now, which Kali Newit, with a barrot, um, Miss Yonau, if you die the Pedroar of Laptier, die, um, do your service well, eat in the service well, Pethesi Vishe and Hanwell Train. A Kashachus quit in here, Harriet. In not Pethes, you then Kali Nate. And she got to ensure that I can eat and see how there is a memory. You have me near that in a detail in a way. And then policy goes so time. My end weight was a story that I thought I was so in a ring of a spot. I was my family. I was a son of a boy or so in a ring of a spot. I put in a young ring of a spot. Um, I put. Un o'r yna a cysylltiad lleol mae'n hwch sy'n cael y dewis gynta am y cartref. Pa mi'n un adeiladu tai newydd, um, mae'r gosgosodiad cynta yna, mae um, yna bolus i mi fi'n berswonol yn ei arwyddo i ddweud bod y bobl bydd yn byw yn, yn, yn wedi ni bod i gen o dai, bod y bobl bydd yn byw yn yr ugen o, o gartrefi yna gyda cysylltiad lleol. Ac mae hwnna'n bwysig i fi achos 
Of course, pan mae'n cael ei osgor yn y gwrthfennol ar ôl ni, felly bydd nhw'n dal yn byw trwy'r gyfyrdi, ond bydd nhw'n ddim felly ar cysylltiad bod lleid o'na. Ond mae hwnna yn bwysig. Achos credwch chi fi, mae yna angen yn bob ardal. Dwi'n bynnag mor bledig i fi. Yn anffodus, y traffydd mwyaf yw mewn ardaliaeth bledig. Dwi'n ni ddim eisiau adeiladu hanner cant o dai. Ond eto i gyd, mae adeiladu hanner cant o dai yn rhatach a gadeiladu pymthig, nedig, o achos y cost o uh, adeiladu. Uh, uh, Ond mae e'n bwysig bod ni'n cydnabod bod pa mag tai newydd yn cael ei adeiladu bod y cyswll lleion yna i'r gosodiad cyntaf o'r ogartref. Nhw'n yn rheol i bwysig. E heb ni beth yw'n gwrthos i adeiladu. Diolch, Linda. Cael ti'n tisio dod yna? Diolch, Diolch. I am hen gyrru fi'n wyll pan dwi'n clywad yr rhywbeth diol a bobl yn sôn, o, mae'n argyfwm tal ei mewn, a hyd yn ei adeiladu mwy o tai. Nid jyst hynny di'r ateb, da ni'n gweld yn aberdyfu ar ôl cael ysgol, da ni'n adra adeiladu rhyw deg o ffatia rhwng glywys a tai. Ond doedd gan dy ni fel cymuned ddim control dros pwy oedd mynd i'r tai yna. Dyn fawr ni colli ysgol, gwerth i'r tîr yn rhad i'r cyngor, a wedyn ddod i rhyw dyn oedd newydd dwi'n allan o'r carchar yn Birmingham am Androbri cael tî yn y development yna, a wedyn ddod i bobl lleol gwrthod byw yna a dan i'n cael gymaint o problemau efo heddlu a delio drugs a bod dim yn arwain o herwydd y bobl mae sy'n symud fe wneud pentre. So mae actually adeiladu tai weithio yn creu mwy o problemau Mae yna printer mawr o lle fydd hi'n actually bildio yn cymuned ni anyway, achos fel ni'n fydd gynnedd, ac da ni wedi gwasgu rhwng y mynydd a'r môr. Be mae yna, be sydd yna yn aberdyfu, ydy llwyth o tai, rai sy'n wag, rai sy'n ailgartrefu neu lleti sy'n dŵad nôl ar fach anad, oherwydd y pethau newydd sy'n dŵad mewn fel codi treth cyngor a stuff, a dwi'n mor fawr ddweud fod cyngor gwyneb wedi dechrau prynu rhai yn ôl, a dwi'n gwybod bod o'n mwyn gostus i wneud hynny, ond i ni fel cymuned nid adeiladu llwyth o tai ydy'r ateb. Da ni angen creu tai sy'n mewn perchnogaeth y cymuned hefyd, fel da ni'n gwybod yn gyntaf pwy sy'n angen y tai yna yn ail lle da ni'n gallu adeiladu nhw. So mae Dwi'n meddwl yn hytrach na'r jyrs yn adeiladu tai, bod ma'n mae angen siarad yn gyntaf efo'r cymunedau i wneud lle i wneud o, ac actually os ydy o y peth iawn i wneud yn y peth gyntaf. Ok, diolch fawr iawn o hynny. Ni fel y bwyntiau mawr yn cael eu codi fawr yn amlwg yng Nglyn a falle polisi gosod y Lindan Sol yn dan yma rheoleth wedyn o fewn i rhywrad ei gyda tai cymdeithasol a tai newydd, ond y farchnad breifat dim rheoleth ar hynny eto. Felly chi yn ei adio, y tai cymdeithasol sydd yn y sir, mae nhw wedi ymrwymo i'r un polisi, so felly un cofrystyr am angen tai cymdeithasol sydd, a mae'r cymdeithau sy'n tai a'r cyngor sir yn defnyddio'r un, mae'r cymdeithau sy'n tai yn defnyddio'r un y cyngor. So felly, pa mae mae'r cymdeithau sy'n tai yn adeiladu tai hefyd, mae nhw'n gyffod yn rhywio hefyd i'r un polis i o'n gosod yr lleol. Diolch yn ei am gael ein pwynt yna. So rhyw un o'r gynllun fel eisiau codi cwestiwn? Na, ik heb je maar iets gezien. Oh, maar dan gaan we dit wel eens. Ik heb het hier als een beek niet als een schoenje. Dat is wel een kwestie, hè? Ja, kan. Ja, daar gaan we wel eens. Die gaan we wel. Die al. Je hebt wel gehad wie ook wist dat hij er kan brengen. Die al gevaar is gevraagd weer ik eet mijn handen dat daar al ik glowed ik proviat ge. Een er problemau dwi'n credu sydd gyda ni yn Nghymru yw bod y stoc tai yn hen um, a felly mae yna fwy o fwy o problemau ac yn wedi goran effeithlonrwydd yn ni dyn ni'n ymwybodol uh, o hyn. Um, felly, ond i jyst yn, yn meddwl sgwrni falle nhw wedyn uh, Clarissa a Linda ran y bych 
profiadau pobl dych chi'n clywed o. A di yr argyfwng yn ni a'r cynydd mewn pris yn ni wedi, wedi bod yn broblem sy'n dod yn, yn fwy amlwg uh, o'r hyn dych chi'n clywed yn y, yn y blynyddoedd ddiwethaf lle mae'r mae costau wedi cynyddu uh, a beth mae modd i ni wneud neu be, beth chi'n clywed um, sydd orau i wneud yn un yeah. yeah. hyn. Diolch. Mae'r beth lle a wrth wrth gwrs mae costau byw yn cael effaith ar bobl, mae'n costau a yni mwy dredd nad yw byd yn diwedd, a costau ydych chi'n byw yn cael ei wlad, mae e gyd yn ôl lew. Um, Ber mae'r cyngor yn newid uh, boleri ar un o bryd, i ni yn wneud nhw i fod yn ersos ac yn y blan, a mae hwnna'n byd bod yn treali fe ar sawl gweithio, nad mae'n gweithio. A mae hwnna'n bwynt ar dweud ei gweithio, pan byd ti codi am byd ti yn ni gwyrdd. Mae'r cartrefu newydd i ni'n adeiladu, maen nhw'n gyd yn, yn dod i e-gryd. Okay. Yeah. Ond mae'r canran mwyaf o'r cartrefu sy'n gyda ni yn naill ein cyn, fe y canran mwyaf yn dy ar yn y bryd. So mae yna waith hefyd i godi prynau i wneud y tai yn mwy fforddiadwy. So ni'n siarad am, mae eisiau fwy o dai, mae eisiau adnewyddu adeiladu, a hefyd, rydyn ni'n bido cofio, am y naw mil sy'n gyda ni yn naw mil sy'n chant o dai sy'n gyda ni'n barod. Mae dyna ni ddyletswydd i edrych ar ôl y trigolion a hefyd, y tynatiad na. So mae ma hwnna'n rhyw i gwysig. Um, a ni'n neud hynna ar hyn o bryd. Mae ma taint o dymag, ni'n gael fe retrofit, sy'n mae byddiw retrofit yn Gymraeg. Ond retrofit yw'r gael Saesneg amdano fe. Um, a mae ond, mae e'n broses sy'n ddrid. A mae, mae e'n ddrid i, i wneud, yr adeilad sy'n wedi wneud yn ngair o efyddu nawr yn ddeilad de, de, cyngor. Mae hwnna wedi costi lot fwy o arian falle. Na fyddai adeiladu cwblo dau newydd o achos bod yn rhai ni gael he i'r safon pewyr. A mae'n bwysig bod ni am fyd yn ys pwy cyno gallwn ni safio o ran ymyw, o ran ymyd y, y, y a'r gwbl sy'n byw yn nhw. Mae'n bwysig. Diolch yn dweud. Yes, please. I, I absolutely, absolutely agree with that. I think on a UK government level, there are things that the UK government could do now to put some pressure on the energy company. So we, alongside many, many others, are pressing for a, a social tariff for, for energy, for, for low-income households. Um, our cost of living survey shows very, very clearly that energy costs are coming through as a real concern for, our, for tenants that live in social homes, unsurprisingly. Um, Linda talked about new build and, and, and like local authorities, new builds that are, are, are built by housing associations are reaching those high standards of, of energy efficiency um, and, that, and that will continue and it's really pleasing to see the Welsh Government recognise that in the way that it, it grant funds its proportion of the new build homes. Um, but Linda's absolutely right, the challenges around existing homes, people that are already living in some of the most thermally inefficient stock in Europe. Um, and the cost of bringing those homes up to standard, social houses is around 5.5 billion, give or take the odd billion, depending on who, whose research you read, but it is a colossal amount of money. Mm. And it is not an amount of money that the Welsh Government can fund alone, or indeed social landlords can fund alone. So we need to chart a course together to be able to find some innovative financing solutions to get to the goal that we all want to, which is that people can live well and, and can live in a warm and comfortable home. Uh, that's not easy. We're really pleased to see the Welsh Housing Quality Standard, which is the policy framework for the standards within social housing uh, launched just a few weeks ago. It is an ambitious set of standards. What is absolutely great to see is that it is data-led. So there is um, big ambitions within it, but within that social house, housing providers will need to assess their properties and will need to set out a target energy pathway to get there. Um, and a huge amount of learning going on across the housing association sector about what works, what does it for different types of homes. None of this is easy and there isn't really a path that is well trodden. We are innovating here. Um, but really the elephant in the room is around the funding of that. Um, and I know that I'm going to a meeting this afternoon which brings together a whole range of partners to put some brains together to try and think about what are the options out there to be able to bring to bear private finance alongside public grant and, and the money from, from social landlords. So absolutely agree with you, um, but we need to make progress on building some certainty into the system. Yeah, I'm going to say. I'm going to say, 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 I'm going
Hello, I'm Councillor Shane Cook from Caffini Council. I'm the Captain for Housing. I've got two questions, is that okay? Yes. Yeah? <laughs> <laughs> I'm not sure. The first one is for Councillor Evans regarding empty properties. In Caffini Council, we've got an empty properties team that we fund this look, I fought to get that fund into the core budget. And going forward, that budget is overstretched, and I've got to keep fighting for that. In your council, have you got a similar empty properties team, and are you fighting to, you know, to get that funding for them? Um, well, I'm to say sometimes, so sure. <laughs> 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 I am to make a break, I don't know. Also, I don't know if you team, as true, we did more team back here, we did more die on Mona Martina, we did Tuffy, and then we did Tuffy, and then we did Tuffy. I was on the Kitani lot or die and wag, and it's here. A pumpkin charlotte and tie wag, but I did be of you. And I'm only on another summer from a tea and wag. I was only known and I'm a tell you a coffee. Of time worth even pancakes, I don't know. Because of the tea worth of them toy wish, or they did worth it. Just for another heavy, my way to them wait. A tea and a mamma, a first born Marquesi, a decoddy, a mabobble, a mobney, a vinibrani. A pro a wedding never get a few lot or die and wag, or a first probit, a mabuna and hale spell bold or folk, mabuna problem and birth. On fell or the Kamur in the Dwedwana, I get a die heavy so that wag tamor here. A shana your problem, Vuyani, see the Martatina with Fuggy Ali Trat. Um, I will get a board and a drain on and do it. As near the good board and a malyam, who he denotes it perchen. Cachavia. <laughs> Your four dear and Henock and I were thirteen. Mona process, and my process cost is fit and well. Aunt, ma, a deal for two hundred cabri, ma, incentives, a gallery in a breed, but ma, proposes that type wag, ma, a potto aria legal, to Bethy that type of pin meal, in Henry, he is on a teen or in the evening, or my height wedding in Potuna. Cali was in a Bricali Fimono, and a Guano Botia at Guano Vatho projected. I'm a Pussy on a Dimna the Ordena, a Mamunan in a Pesa, we are Pussy Sunday, and we thought a Dumper Snock Yonua. A good horse, a Marie went a Maruna Maya, and a Gumpama, so I'm Taily. I went in him and another one of the two. Wahos would not have it in them. When I looked to or a summe, Pamar High Tiny Wag. Ond mae'n ei eraill yn wag achos di mae'r tiaid o'ch lwyr. Diolch am ddod llynis yn ddysg dyna. I mean, I think what's come through really clearly in the conversation today is that whilst there is often a lot of focus on a 20,000 social housing target, and that is incredibly important, it provides some certainty for those that are delivering, it provides us a kind of engine to make sure that the funding is available for, for much needed new homes. Um, but we're not just talking about new here, we're talking about more homes overall. And, and that point about empty homes I think is really well made. And I just wanted to point to a grant funding stream that is working actually incredibly well. The Transitional Accommodation Capital Programme, TACP, it's a mouthful, but what is, um, what is brilliant about it is that it is a pragmatic, flexible fund. It was oversubscribed by social landlords by three times. Um, and what it allows housing associations and, and um, local authorities that hold stock to do is to bring homes back into use, to focus on an acquisitions programme. Um, and so we'd really love to see some more of those kind of more innovative grant funded streets that sit alongside a new build pot. Because what that means is that you're able to use every single tool in your toolbox to make, maximise the use of the buildings that already exist in your community. And that um, actually includes things like right to buy buybacks. Matt talked at the beginning about the number of homes lost to the, to the right to buy decades ago. I know housing associations and many local authorities are really focusing on how they can bring, bring home some of those uh, some of those homes back into social housing because obviously they, they meet many of the quality standards that the Welsh Government's asking us to meet. So so that's a big part of the picture as well. Sure.
Mae'n ati yn Aberdyfi, a mae wedi bod yn wag am dros deg lynnaf. Da ni ddim eich ydy bach ymchwil, a da ni ddim ffeindio allan fod o'n perthyn i'r Bible Society, nid nid y Bible Society fawr, ond un bach lleol. A mae pob un person o'r Bible Society yna wedi marw rhywbeth. Beth o'n i'n licio gweld ydy, rhyw fach o grantiau neu ffyndyn i bobl fel Aberdyfi Community Projects fel ni, cael cymorth fel legal advice, achos da ni ddim yn gwybod rhywbeth sut da ni'n gallu cael gafael ar y ti yma, a mae o'n werth rhyw 350,000. Mae o'n ti nais, ond eto yn gweithio gyda ni draed. Oes na ffordd o hot o bres i bobl fel ni cael cymorth gan solicitors a bobl felly i wneud mwy o ymchyl, i gallu ogi ni cael y tai yma. Mae'n nhw'n biau neb rhywbeth. Ond allwn ni cael y ti yna ac rhoi gatra i rhywun efo y ti yna. So, so ni'n licio gweld o ti yn o bres i helpu yn y sefyllfa yna. So, mae'n nhw'n bosib. Diolch mawr iawn. Yn anffodus, da ni'n ddim rhedeg allan am seri o fynd yr ail beth rhywbeth. Mae'n ddim chi'n ddal nhw y panel dros y toriad. Felly, diolch mawr iawn am hynny. A mi o'n i'n mynd i ofi cwestiwn sydyn reit ar y diwedd. Dwi'n gwybod bod ni ddim fod yn cael y bwynt ar y problemau. Ond o'n i wedi eisiau gofyn yn sydyn sydyn os ydych chi. Os oes na i peth hoffech chi weld yn y papur gwyn i wneud yr hawl i dau digonol o reality yng Nghymru, oes na i yn peth fyddech chi yn hoffi weld a falle fydd yn cael ei drafod o'n hellach ymlaen prin hawa? Cyflymu'r broses gan llunio. Na fo? Na beth bwya? Na all yn dda'n mwyna yn anfer. Catrin, mwy o arian, plîs. I bob dim. Na fo? Na chlorysa? I agree with all that. I would say invest in prevention. Stop people reaching crisis point. Lovely. Diolch yn fawr iawn. Mae'r amser yna wedi hedfan a dwi'n credu bod ni'n cael lot o negesu a ni tha clir fan angen ar rôl y gymuned yn hynod y bwysig a clywed llais a data cywir yn dod o'r gymuned. A falle, cael dwi fynd gyda'r adeiladu tai newydd ond yn sicr bod ni eisiau rhaglenni a simuleidio prosesau i ddod a tai gwag a tai sy'n bodoli isoes yn ôl i ddefnydd yn mae'r gymuned i hangen. Felly, gael diolch fawr iawn i chi am wrando a diolch fawr iawn i'r panel am eu cyfraniadau heddiw a phobl gyda'r gweddill.